përshim në Shqipëri. Lajmi që ka të rejgjur vëmëndin më të madhe është lirimi nga burgu ish Ministri të Brëndshëm Sajmir Tahiri, Gjukata Elbasanit, vendosi sot, që Tahiri të kryet pjesën e mbetur të dënimit në shtëpi. Vendimi u morë sot nga gjushtarja e Gjukatës e Elbasanit, Matilda Fetahu, pjesën e mbetur të dënimit prej gati një vitje disa muaj shë Sajmir Tahiri do të kryet në shtëpi. Në 4 shkur të vitit 2022, apeli i Gjukatës kunder krimit të organizuar dhe korupcionit pas një maraton, dënoj Tahirin me 5 vite burg për shpërdorim të detyres, por me gjukim të shkurtuar dënimi ullë në 3 vite e 4 muaj burgim. Tahiri u dënua vetëm për shpërdorim detyre duke i shpëtuar akuzave korupcion të zyrtarve të lartë, trafik të lëndve narkotike kryer në bashkëpunim dhe grupi strukturuar kriminal. Lirimi për para kohe me kushti sa mirë Tahirit ka bërë që të reagoj edhe kryetari i grupit parlamentar të partiz demokratike Gazmend Bardi. Vendimi një talje e drejtsis me drejtsin. Reagimi i kryetari të grupit parlamentar të partiz demokratike Zotit Gazmend Bardi ishte i til. Ish ministri i brëndshëm sa mirë Tahirit do të mbahet mëndë si ministri kampion i edi Ramës, që garantoj pa prek shmërin e grupeve kriminale, theloj bashkëpunimin e shtetit me to dhe si kur më par me leje shtetrore mbushi vendin me kanabis duke favorizuar fuqizimin e krimit të organizuar. Lirimi për para kohë me kushti ti është një tali e drejtsis me drejtsin, ndërsa qytetarët shqiptar presin nga drejtsia e re të jap fund pa ndëshkoj shmëris, zyrtarët e lartë të koruptuar, thot gazmet bardi, përfitojnë nga vendime gjysore thelsisht politike, që i shëndërojnë dënimet e tyre në qesharake. Abuzuesit e pushteti duhet të vuajnë të plot dënimin e tyre pas një favorizim politik dhe duke u trajtuar të barabart me gjdo qytetar tjetër. Në emër të grupit parlamentar të partiz demokratike, thot bardi, e konsideroj vendimin e sotëm politik të gjukatës e Elbasanit, një turp të drejtsis si dhe një nëzitje për thelimin e korupcionit me abuzimin e pushtetit. Për këtë qështje, për saj mirë Tahiri nuk kam në një lidhje direkt e kolegu Neni Ferati, si lë do të ndajt detajet me ne se si do të procedohet për lirimin e ti. Eni a duhet të paracitet fillimisht nga Elbasani në fjerë Tahiri për të kryrë procedurën e firmosje se dokumentave aty e më pas të vinë të tira në shtëpin e ti? Përshëndetje si dërera, po edhe si pas konfirmimeve të avokatit të Zotit Tahiri, avokatit Maksima Gjia, i cili pak më parë ka dhënë një deklarat për mediat pikërisht lidhur me lirimin e klientit të ti, tashmë prokuroria është organi kompetenti cili duhet bëjë ekzekutimin e vendimit të gjukatës e Elbasanit dhe dhe në të moment pak të nuk kemi një konfirmim që Zotit Tahiri të jetë njësur për në banesë. Nga anë atjetër, zoti Maksim Hadjia ka shpeguar edhe të gjithë procedurën që është ndjekur deri në fitimin e lirisë zoti Tahiri duke u dhëmë pra kjo dënim alternativ që pjesën e mbetur të dënimit që për logaritet të rreth një vite të të muaj nga pjesën e mbetur e dënimit, a i të avuaj në shtëpi për shkak se është pranuar kërkesa për të liruara të për shkak të gjëndës shëndetsore të bashkëshorte se tije cila nuk mund të kujdeset e vetme për dy fëmijet e mitur. Ndaj dhe ishë ministri tashme do të vuaj dinimi në shtëpi. Njëdru me këtë kërkes të ishë ministri, dja gjithë procesit që si pas informacioneve ka njësur që në muaj një anar në gjukatën e Ed Basanit, atje ku fillimisht ishë ministri brëndshëm, sa i mirë ta iri kërkoj që të një hej koa e periudës së shërbimit të provës që a i qëndroj fillimisht njësru nga vendimi i dhe nga ishë gjukata e shkallës e parë për krime të rënda, por që nuk u pranua nga kjo gjukate më pas ishë ministri me gjithë avokatet e ti o që ndorë nga kjo kërkes. Procesi për këtë kërkes të dytë lidur me gjëndin shëndesore të bashkëshorte së Sajmir Tahirit, e cila është verifikuar si pas avokatit Maksim Hadjia nga dy ekspert të mjekësis ligjore të cilët kanë vërtetuar gjëndin e saj shëndesore dhe nga ana tjetër duke padur parasysh e rethanën familjare pasi Zodit Tahiri është babaj dy fëmijeve të mitur, bashkëshorti a ti nuk mund të kujdesej e vetme. Nga anë atjetër, kujtoj faktin si Dorela që kjo nuk është një vendim do toja përfundimtar lidhur me drecin për Zodit Tahiri duke padur parasysh se Prokuroria e Posaqme Antikorupcion Spak e ka ankimuar pikrisht vendimin e gjukatës a apelit kundër korupcioni dhe krimit të organizuar e cila në shkur të vitet e kaluar e dënoj Zodit Tahiri me tre vite e katër muaj burg por nga anë atjetër spak ka dërzuar një rekurs në gjukatën e lartë, atje ku kërkon që Zotit Tahiri të shpallet fajtor për vepra shumë të rënda penale, si qështë ajo e trafiku të drogës, por edhe organizatës kriminale, në fakt për rekurs për të cilin ende nuk ka një datë, duke padur parasysh që gjukatën e lartë ka një stok për e rreth 30.000 dosjesh për të cilat aktualisht po shurton dosjet të viti 2016-2017 dhe rekursi i spak pritet që të marrë shumë ko lidur pikërisht me akuzën që spak vion të qëndroj për Zotin Tahiri. E kuptoj qartë, falenderoj eni për gjitha informacionet sajta konstituatës e Zotit Sajmir Tahiri.